So in this particular problem, we are given two identical balls with the same mass and the same charge. And both the balls are suspended from the same point. Dono balls ek point se suspended hai by two insulating strings. Aur humse kaha ja raha hai ki dono balls ek dusre ko approach kar rahi hai. Dono balls ek dusre ko approach kar rahi hai. Aur unki jo velocity of approach hai, wo apne ko di hui hai x ke function mein, like a by root x. Aur humse puch raha hai, what will be the rate of leakage of the charge? Charge kis rate pe leak karega? dq by dt ki value puchha ja rahi hai. See, mera jo ek video lecture tha, jis mein मैंने डिटेल में इस टॉपिक को लिया था कि अगर दो बॉल्स है और उनके में चार्जेस आपने दे दिया है और उन्हें दोनों बॉल्स को आपने दो स्ट्रिंग से सेम पॉइंट से सस्पेंड कर दिया है ठीक है तो उस लेक्चर में एप्लीकेशन 1.1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो था ठीक है उसमें हमने कई डिफरेंट केसेस देखे थे उसी में एक केस मैंने बहुत डिटेल में वहां स्टडी कराया था कि हाउ वी रिलेट द रेट ऑफ लीकेज विद द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हाउ वी रिलेट द रेट ऑफ लीकेज विद द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर आपको बहुत ही बेसिक से और डिटेल में उस लेक्चर को देखना है आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो ठीक है यहां मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि किस तरीके से हम इस तरीके की प्रॉब्लम को करते हैं तो से वी नो कि अगर मान लीजिए ये मैं वर्टिकल बना रहा हूं और से ये एक ट्रिम पोजीशन है ठीक है और दोनों बॉल्स पे चार्ज सेम है क्यू ईच और दोनों के मास भी सेम है तो हमने देखा था इस केस में दोनों एंगल सेम होते हैं मान लेते हैं कि इस समय जो एक ट्रिम पे एक ट्रिम पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि इन पे नेट फोर्स जीरो होगी ये डिस्टेंस को एक्स ले लेते हैं एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल ठीक है ना अगर हम इसका एफ बनाते हैं वॉट विल बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज आप किसी का भी एफ बना सकते हो तो वन विल बी टी वन इज एफ ई द कोलम्बिक रिपल्सन एंड वन इज एम जी ठीक है इनके बीच में हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि कोलम्बिक फोर्स के कंपेरिजन में काफी नेग्लिजिबल होगी ठीक है अब अगर हम यहाँ पे दो एक्सेस ले लें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दिस एंगल इज ठीटा तो वी हैव सीन दिस एंगल वॉज ऑल्सो ठीटा ये कितना आया था टी साइन ठीटा एंड दिस विल बी टी कॉस ठीटा ठीक है फिर हमने देखा था क्योंकि एक ट्रेम की बात हो रही है तो नेट फोर्स एक्स पे भी जीरो होगी और वाई पे भी जीरो होगी सो वी विल हैव द इक्वेज टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी सो वी हैव डिवाइडेड इक्वेजन नंबर वन बाई टू और अगर हम इक्वेजन नंबर वन को टू से डिवाइड कर दे तो आई गेट टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इज वॉट एफ ई बाई एम जी सो टी विल गेट कैंसल्ड अवे एंड आई विल हैव टेन थीटा इज वॉट एफ ई बाई एम जी ठीक है नो एज इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट एक्स इज मच मच लेस देन एल तो अगर एक्स एल से काफी कम होगा तो एंगल थीटा विल बी वेरी स्मॉल एंड टेन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद साइन थीटा सो आई विल हैव साइन थीटा इज एफ ई बाई एम जी ठीक है इसको मैं इक्वेजन नंबर थ्री लिख दे रहा हूँ नो वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा perpendicular by hypotenuse ठीक है and what is the value of एफ ई सो यू कैन अप्लाई कुलम स्लो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाई फोर पाई एफ सेल एन नॉट वैक्यूम है तो कुछ भी डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं होगा डिस्टेंस है एक्स एक्स स्क्वायर सो वी विल हैव एक्स बाई टू एल इज इक्वल टू वॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई एफ सेल एन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी ओके नो no, अगर मैं यहाँ पे Q को सब्जेक्ट बना लेता हूँ सो एल गेट क्यू स्क्वायर टू बी वॉट टू पाई एफ सेल एन नॉट एम जी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एल सो आई विल हैव क्यू एज टू पाई एफ सेल एन नॉट एम जी बाई एल होल अंडर रूट इन टू एक्स थ्री बाई टू नो सिंस वी हैव टू रिलेट द रेट ऑफ लीक एच डी क्यू बाई डी टी विद द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डी एक्स बाई डी टी तो दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट कर दें सो एल गेट डी क्यू बाई डी टी टू बी वॉट टू पाई एफ सेल एन नॉट एम जी बाई एल इन टू वी विल हैव थ्री बाई टू एक्स थ्री बाई टू माइनस वन दैट इज हाफ एंड देन फाइनली डी एक्स बाई डी टी नो दिस इज ये क्या बताता है हमें रेट ऑफ लीकेज किस रेट पे चार्ज लीक कर रहा है और ये क्वांटिटी क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ठीक है 
अब देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है डेट इज डी एक्स बाई डी उसकी वैल्यू क्या दी है ए बाई रूट एक्स ए बाई रूट एक्स ठीक है वे आर एज सम कॉन्स्टेंट तो अगर इस प्रॉब्लम के लिए इस प्रॉब्लम के लिए हम डी एक्स बाई की जगह ये रख सकते हैं तो देवो रेट ऑफ लीकेज की वैल्यू आ जाएगी टू पाई एफ सेल नॉट एम जी बाई एल थ्री बाई टू एक्स पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी टी दैट इज गिवेन बाई ए बाई रूट एक्स रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ तो ये कैंसल आउट हो गया तो आपका रेट ऑफ लीकेज की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बाई टू इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ टू पाई एफ सेल नॉट एम जी बाई एल ठीक है यहां मैं इसे रेज कर दे रहा हूं फाइनल आंसर को यहां लिख के एक बार फोकस कर लेते हैं कि व्हाट इज द फाइनल आंसर तो हमारा रेट ऑफ लीकेज की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री बाई टू ए मल्टीप्लाइड बाई टू पाई एफ सेल नॉट एम जी डिवाइडेड बाई एल होल अंडर रूट ओके आप चाहो तो इसको रेडिकल के अंदर भी ले जा सकते हो सो विल गेट द आंसर दैट विल बी नाइन एंड दैट इज फोर सो विल गेट नाइन पाई एफ सेल नॉट एम जी ए स्क्वायर फोर दैट इज टू एल ठीक है दिस इज द रेट ऑफ लीकेज ओके नो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर केस इस पर्टिकुलर केस में जब डी एक्स बाई डी टी ए बाई रूट एक्स दिया है तो जो आपका रेट ऑफ लीकेज है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है यू कैन सी इट इज कमिंग टू बी कॉन्स्टेंट वैल्यू ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है बट हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि डिपेंड करेगा रेट ऑफ लीकेज कि डी एक्स बाई डी टी हमें क्या दिया हुआ है ओके okay?